根据 DTEC 公司莫雷的资料，我们推算出 R7 是唯一一种能对变种鲨群造成伤害的化学药剂。它所制造的导弹可以彻底消灭变种鲨群。如各位所见，这是我们目前最好的解决方案。现在我宣布，启动 B 计划，投放 R7。收到，开始准备。局长，这个计划太危险了，这药剂我知道。李阳，准备好，立刻出发。是，投放 R7 会对整个生态系统造成永久性的破坏。我理解你的意思，顾全大局，必然有所牺牲。但是我们会将损失降到最低。局长，这事真的马虎不得。你也知道，二七一旦投放，整个鹦鹉下海峡会有一半以上海洋生物都会消失的，这是不可逆转的未来。如果我们不这样做，消失的可能就是百分之百。李阳。检查装备，准备出发。是，局长，我们一定还有更好的选择。那你就说说你的方案。我现在还没有，但你给我一点时间。行了，你们现在要做的，就是做好自己该做的事情。半个小时后 ，R 七鹦鹉峡。投放，是，局长。接待武装直升机群，配备反变种鲨鱼特殊子弹。是。马局长。马局长。马局长。马局长。马局长。马局长。卫星镜。无人机组已到达指定海域。收到，随时汇报海域动态。无人机组已到达指定海域。收到。随时汇报海域动态。收到。局长，鲨鱼群已经接近投放目标海域，而七导弹已锁定鲨鱼群。下令，全员进入战备状态，等待目标。是，全体准备。咱知道了。局长这样做，代价真的太沉重。马局长清剿了二十多年的道理，做事从来雷厉风行，说一不二。突然改变路线，原坐标无法完成目标剿灭。从这儿变到了这儿，改变现有坐标，调三号星云部门协助追踪。是。星云传来报告，原三处不同海域发现隐藏鲨群。局长，我建议我们还是从鲨鱼的弱点入手。如果这样盲目打击的话，只会。李昂，儿七系统是否能进行全面打击？局长，现有儿七总量不支持分散打击。从欧洲运输。需要多长时间？从欧洲运输加组装
，需要四十八小时。推迟四十八小时。四十八小时，我们还有机会。我现在就回去出方案。那好，我帮你准备相关资料。好，走。小文，你怎么来了？果然是有狐狸精了。我说我跟你分开，怎么不找我呢？这位小姐，你给我闭嘴！小文，我今天有点重要的事情，你先别闹了。我，我都抑郁了，你都不管我，是不是因为他？我们都已经分手半年了，算了，至少今天先别闹了，行吗？行啊，那你给我跪下，我就原谅你。袁通，咱们先走吧，还有重要的事等着咱们。小文。说了，今天先别闹了。我让你给我跪下！他现在已经有女朋友，我们可以走了吗？我们还有四十八小时，你快点吧。袁聪，你混蛋袁聪，这都一天了，你还没有想出办法吗？莫雷提供的所有资料我都分析了，还是没有办法，可能就只有 R 七这一种解决方式了。喂，我爸救人一天一夜没回来。走。知大家，变种鲨鱼的危机程度已经超过了我们的预料
，我们将在六个小时之内，在鹦鹉峡及其周边海域投放五十吨二七化合药剂。所以我要求各个部门通力合作，大家有没有信心？有。出发。是。李亚。这次的作战计划一定要确保万无一失。等一下，局长。局长，你看，我有新的办法了，不用以鹦鹉侠为代价。什么都别说了，我们没有时间了。这三处海域，我们都已经部署了力量。马局长，就算是为了海里所有的生命，请给我几分钟把话说完好吗？你有两分钟，可以用电。最简单的化学方程式，电解水。这些变种鲨鱼，它们拥有更强的吸氧本能。一旦水里含有气泡，它们就会顺着气泡到达水面。这时候，在水面上用特制子弹把它们一网打尽。你想在大海里面放电？天方夜谭。最新的磁爆电圈，电缆就是我们的电极。只要突然增加电压，高压电磁圈就会启动，投放在海底，放出电流就会产生氢氧。电量不够都是无稽之谈，可以向鹦鹉峡周围居民借，我就可以启动电流。局长，我觉得我们可以再试一试，如果不成功，再投放二七也不迟。六小时之后，二七投放，其他的我不管。潘莎莎，调出杀群位置，我们立刻前往鹦鹉峡。出道，我们即刻前往鹦鹉峡。不过话说回来，区长的计时沙漏为什么是颗子弹？曾经清剿海盗的时候，他由于一个错误的决定，令战友牺牲了。所以，他就把沙漏一直带在身上。你什么时候喜欢上这个口味的？你猜。好了，快走吧。准备，准备就位，开射。